வணக்கம் நான் கவிதா இது பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் போன எபிசோடில் நாம் கடம்பூர் மாளிகைக்கு வந்திருந்த சிற்றரசர்களும் சோழ நாட்டு தலைவர்களும் நடுராத்திரி ரகசியமாக கூடி ஏதோ பேசிகிட்ருக்காங்க அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க நம்ம வந்தியத்தேவன் மறைஞ்சிருந்து அவங்கள கவனிச்சிட்ருக்காரு அப்போ என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு இந்த எபிசோடில் தெரிஞ்சுக்கலாம் சாப்டர் செவன் சிரிப்பும் கொதிப்பும் அரசுரிமையை பற்றி பழுவேட்டரையர் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டு வந்தியத்தேவனுக்கு இதுதான் தோணுச்சு அரசுரிமையை பற்றி பேச போகிறாங்களா அதை பற்றி பேச இவங்கள்லாம் யார் இந்த கூட்டத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் ஆழ்வார்க்கடியான் எப்படி போனால் நமக்கு என்ன அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் முடிவெடுக்கிறாரு அதோட கடம்பூர் மாளிகைக்கு வந்ததுலேருந்து வந்தியத்தேவனுக்கு மனசே சரியில்லை கடம்பூர் மாளிகைக்கு வர வழியில் ஆழ்வார்க்கடியான சந்தித்தது கோட்டை வாசலில் காவலர்களோடு ஏற்பட்ட சண்டை சம்புவராயரும் வந்தியத்தேவனை பார்த்து சந்தோஷப்பட்ட மாதிரி தெரியல கொர்வை கூத்தில் வெறியாட்டம் ஆடினவர் சொன்ன வார்த்தைகள் இதெல்லாம் வந்தியத்தேவன் மனசில் நிறைய குழப்பத்தையும் சந்தேகத்தையும் ஏற்படுத்துச்சு இந்த ரகசிய கூட்டத்தில் நடக்க போகிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஒருவேளை அந்த சந்தேகத்துக்கெல்லாம் விட கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம் இந்த சந்தர்ப்பத்தை ஏன் நழுவ விடணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய உயிர் நண்பனான கந்தமாறன் கூட நம்மக்கிட்ட உண்மையை மறைச்சிட்டான் நம்மளை அங்கே தூங்க வச்சுட்டு ரகசியமாக நள்ளீர்வு கூட்டத்தில் வந்து கலந்துக்கிட்டு இருக்கான் அவனை நாளைக்கு காலையில் ஒரு கை பாத்திர வேண்டியது அப்படின்னு நம்ம வந்தியத்தேவன் நினைச்சிட்டு இருக்கும் போதே கீழே பெரிய பழுவேட்டரையர் பேசுறது கேட்குது உங்களுக்குலாம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்ல தான் நான் வந்திருக்கேன் அதற்காக தான் பெரிய சம்புவராயர் இந்த கூட்டத்தையே கூட்டியிருக்காரு சுந்தர சோழ மகாராஜாவோட உடல்நிலை நாளுக்கு நாள் கவலைக்கிடமாவே ஆயிட்டுருக்கு அரண்மனை வைத்தியர்கள் கிட்ட கூட கேட்டு பார்த்துட்டேன் அவங்க இதுக்கு மேலே நம்பிக்கைக்கு இடம் இல்லை ரொம்ப நாள் உயிரோடு இருக்க மாட்டார்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் இனிமேல் நடக்க வேண்டிய காரியங்களை பற்றி நம்ம யோசிக்கணும் அப்படின்னு பெரிய பழுவேட்டரையர் சொன்னார் ஜோசியர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கூட்டத்தில் ஒருத்தர் கேட்டார் ஜோசியர்களை போய் ஏன் கேட்கணும் கொஞ்ச நாளாகவே சாயங்கால நேரம் வானத்தில் வான் நட்சத்திரம் தெரியுதே அது போதாதா அப்படின்னு கூட்டத்தில் இன்னொருத்தர் சொன்னார் அப்போ பெரிய பழுவேட்டியர் சொன்னார் ஜோசியர்களும் கேட்டாச்சு அவங்க கொஞ்ச நாள் தள்ளி போடுறாங்க அவ்வளோதான் எப்படி இருந்தாலும் அடுத்தது பட்டத்துக்கு யார் உரியவர்னு நம்ம யோசிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு பழுவேட்டியர் சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே கூட்டத்தில் ஒருத்தர் அதை பற்றி இனிமே யோசிச்சு என்ன ஆகப்போகுது ஆதித்த கருகள் இருக்கு தான் இளவரசர் பட்டம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கட்டியாச்சே அப்படின்னு சொன்னார் உண்மைதான் ஆனால் அப்படி இளவரசருக்கு பட்டம் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்மள யாரையாவது யோசனை கேட்டாங்களா இங்க கூடியிருக்க நாம ஒவ்வொருவரும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலா நாலு தலைமுறையா சோழ ராஜ்யத்தோட நன்மைக்காக பாடுபட்ட பழங்குடியை சேர்ந்தவங்க என் பாட்டனாருக்கு தந்தை திருப்புரம்பியம் போரில் இறந்தவர் என் பாட்டனார் வேலூரில் நடந்த போரில் உயிர் விட்டார் என் தந்தை தக்கோலத்தில் உயிர் தியாகம் செய்தார் அதே மாதிரி உங்கள் ஒருவருத்தருடைய மூதாதையரும் சோழ நாட்டுடைய நன்மைக்காக உயிர் தியாகம் செய்தவர்கள் நம்ம குடும்பத்தை சேர்ந்த இளம் பிள்ளைகளும் போர்ல இறந்து போயிருக்காங்க இன்னைக்கு ஈழ நாட்டில் நம்ம குடும்பத்தையும் குளத்தையும் சேர்ந்த பிள்ளைங்க தான் போர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா அடுத்தபடியா பட்டத்துக்கு வர வேண்டியது யாருன்னு தீர்மானிக்கிறதுல நம்முடைய அபிப்பிராயத்தை கேட்க மறந்துட்டாரு மகாராஜா தசரதர் கூட ராமருக்கு பட்டம் கட்டும் போது சிற்றரசர்களையும் சேனை தலைவர்களையும் ஆலோசனை கேட்டாராம் ஆனா சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கும் யாருடைய யோசனையும் கேட்கணும்ன்ற எண்ணமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாரு பழுவேட்டரையர் நம்ம யோசனையும் கேட்கலன்றது சரிதான் ஆனா யாருடைய யோசனையுமே கேட்கலன்னு இறைவதிக்கும் தேவர் சொல்லலாமா பெரிய பிராட்டியான செம்பியன் மாதேவியின் யோசனையும் இளைய பிராட்டியான குந்தவி தேவியின் யோசனையும் கேட்கப்பட்டிருக்கு இல்லைன்னு பழுவேட்டரையர் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேலிய ஒருத்தர் சொல்ல அதுக்கு கூட்டத்தில் இருந்த சிலர் சிரிச்சாங்க அப்போ நீங்கள்லாம் சிரிக்கிறீங்க எப்படிதான் உங்களுக்கெல்லாம் சிரிக்க தோணுதோ எனக்கு தெரியல நினைக்க நினைக்க எனக்கு வயிறு பத்தி எரியுது ரத்தம் கொதிக்குது எதுக்காக இந்த உயிரை வச்சுக்கிட்டு வெக்கக்கேடோட வாழணும் அப்படின்னு தோணுது இன்னைக்கு குருவ கோத்துல வெறியாட்ட ஆடின தேவராலன் துர்கைக்கு பலி கேட்டானே ஆயிரம் வருஷத்து பரம்பரை ராஜவம்சத்தில் பிறந்த நரபலி வேண்டும்னு என்ன பலி கொடுத்துடுங்க என்னுடைய குளம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் தொன்மையானது நீங்க எல்லாரும் உங்க கத்தினால என் கழுத்துல ஒரு போடு போட்டு பலி கொடுத்துடுங்க அன்னை துர்கை திருப்தி அடைவாள் என் ஆத்மாவும் சாந்தி அடையும் அப்படின்னு ஆவேசமா பெரிய பழுவேட்டையர் கத்தினார் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அங்க ஒரே அமைதி காத்து வீசுற சத்தமும் மரங்கள் ஆடுற சத்தமும் மட்டும்தான் கேட்டுச்சு ஏதோ தெரியாம பேசின பரிகாச பேச்சையும் அதனால வந்த சிரிப்பையும் பழுவூர் மன்னர் பொறுத்தல்ல வேண்டும் நீங்க எங்களுடைய தலைவர் நீங்க இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்ற நாங்கள்லாம் தயாரா இருக்கிறோம் நீங்க காட்டுற வழியிலேயே நடக்கிறோம் தயவு செஞ்சு மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சம்பு
ஒரு விஷயத்த எண்ணி பாருங்க சரியா இன்னில இருந்து நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி விஜயாலய சோழர் முத்துராயர்களை முறியடிச்சு தஞ்சாவூரை கைப்பற்றினாரு திருப்புரம்பியம் போர்ல பல்லவ சைனியத்துக்கு துணையாக நின்ற மதுரை பாண்டியரின் படையை நிர்மூலமாக்கினார் இன்னைக்கு தெற்கு குமரி முனையில இருந்து வடக்க துங்கபத்திரை கிருஷ்ணா வரையில சோழ சாம்ராஜ்யம் பறந்து விரிஞ்சு கிடக்குது பாண்டிய நாடு நாஞ்சில் நாடு யாருக்கும் இதுவரை வணங்காத சேர நாடு தொண்டை மண்டலம் பாகி நாடு கங்கம்பாடி நூலம்பாடி வைத்தும்பர் நாடு பொன்னி நதி உற்பத்தியாகும் குடகு நாடு அப்படின்னு இத்தனை நாடும் சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு அடங்கி கப்பம் கொடுத்துட்டு வராங்க இவ்வளவு நாடுகள்லயும் சோழ நாட்டுடைய புலி கொடி பறக்குது தெற்கே ஈழமும் வடக்க இரட்டை மண்டலம் வேங்கையும் கூட இதுக்குள்ள நமக்கு பணிஞ்சிருக்கணும் அப்படி பணியாததுக்கு காரணம் நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேணாம் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாரு பெரிய பழுவேட்டரையர் ஆமா எல்லாருக்குமே தெரியும் ஈடமும் இரட்டை பாடியும் வேங்கையும் கலிங்கமும் பணியாததற்கு இரண்டே காரணங்கள் தான் உண்டு ஒரு காரணம் வடதிசை மாதாண்ட நாயகராகிய இளவரசர் ஆதித்த கரிகலர் இன்னொரு காரணம் தென் திசை படை தலைவரான அவருடைய தம்பி அருள்மொழிவர்மர் மழவரையர் சொல்ற காரணங்களும் நானும் ஏத்துக்கிறேன் போன நூற்றாண்டு வரைக்கும் சோழ நாட்டு சேனாதிபதியை நியமிக்கிற வழக்கம் வேறவா இருந்தது பல யுத்தங்கள்ல ஈடுபட்டு அனுபவம் பெற்ற வீராதி வீரர்களை தான் படை தலைவர்களாவும் மாதாண்ட நாயர்களாவும் நியமிப்பாங்க ஆனா இப்ப என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு மூத்த இளவரசர் வடதிசை சேனையின் சேனாபதி அவர் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காரு இரட்டை மண்டலத்தின் மீதும் வேங்கை நாடு மீதும் படை எடுத்து போகாம காஞ்சிபுரத்துல உட்கார்ந்துகிட்டு பொன் மாளிகை கட்டிக்கிட்டு இருக்காரு வீர பெருங்குடியில் பிறந்த வீராதி வீரர்கள் உங்கள ஒருவரையும் நான் கேக்குறேன் இதுக்கு முன்னாடி தமிழகத்துல எந்த மன்னராவது அவர் வசிக்கிறதுக்கு பொன்னால மாளிகை கட்டினதுண்டா உலகம் முழுவதும் புகழ பரப்பி மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட பராந்தக சக்கரவர்த்தி கூட அவர் வசிக்கிறதுக்கு தங்கத்தால மாளிகை கட்டிக்கல ஆனா இளவரசர் ஆதித்த கரிகலர் அவர் வசிக்கிறதுக்கு காஞ்சிபுரத்துல தங்கத்தால மாளிகை கட்டிக்கிட்டு இருக்காரு பல்லவ சக்கரவர்த்திகள் தலைமுறை தலைமுறையா வாழ்ந்து ராஜ்யம் புரிந்த அரண்மனைகள் இவருடைய அந்தஸ்துக்கு போதலையாம் ரத்தனங்களையும் வைடூரியங்களையும் அந்த பொன் மாளிகையில் சுவர்ல எல்லாம் பதிக்கிறாரு கங்கம்பாடி நூலம்பாடி குடகு நாடுகள்ல இருந்து வெற்றி அடைஞ்சு கைப்பற்றின பொக்கிஷங்கள்ல இருந்து ஒரு செப்பு காசு கூட தலைநகர்ல இருக்க பொக்கிஷ சாலைக்கு அவர் அனுப்பவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாரு பெரிய பழுவேட்டரையர் பொன் மாளிகை கட்டி முடிச்சுட்டாங்களா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டார் கட்டி முடிந்தாகி விட்டதுன்னு என்னுடைய அந்தரங்க ஒற்றர்கள் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதோட சுந்தர சோழ மகாராஜுக்கு அவருடைய மூத்த புதல்வர் கிட்ட இருந்து கடிதங்களும் வந்துச்சு புதுசா கட்டியிருக்க பொன் மாளிகையில கொஞ்ச நாள் வந்து தங்கணும்னு சுந்தர சோழ மகாராஜாவை ஆதித்ய கரிகலர் கேட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாரு பெரிய பழுவேட்டர் மகாராஜா காஞ்சிக்கு போக போறாரா அப்படின்னு அந்த கூட்டத்துல ஒருத்தர் கவலையா கேட்டாரு அந்த கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படி ஒரு நாள் நடக்காம பாத்துக்க நான் இருக்கேன் தஞ்சை கோட்டை காவலனாகி என் சகோதரனும் இருக்கான் சின்ன பழுவேட்டர் எனக்கு தெரியாம யாரும் தஞ்சை கோட்டைக்குள்ள வர முடியாது எனக்கு தெரியாம யாரும் மகாராஜாவை நெருங்கவும் முடியாது இதுவரை வந்த ஓலைகளையும் கடிதங்களையும் நான் தடுத்து நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரு பெரிய பழுவேட்டரர் வாழ்க பழுவேட்டரையர் வாழ்க பழுவூர் மன்னனின் சாணக்கிய தந்திரம் வாழ்க அவர் வீரம் அப்படின்னு கோஷம் எழுப்பினாங்க இன்னும் கேளுங்க பட்டத்து இளவரசர் செய்யும் காரியங்களை காட்டிலும் ஈழத்துல போருக்கு போயிருக்க இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் செய்யற காரியங்கள்லாம் இன்னும் வித்தியாசமா இருக்கு யுத்த தர்மத்தை பத்தி நமக்கு என்னதெல்லாம் தெரியும் பரம்பரை பரம்பரையா நம்ம முன்னோர்கள் கடைப்பிடிச்சு வந்தது என்ன நம்ம நாட்டு படை வேற நாட்டு மேல படை எடுத்து போச்சுன்னா நம்ம படைக்கு தேவையான உணவு எல்லாம் அந்த வேட்டு நாட்டுல இருந்து தான் சம்பாதிச்சுக்கணும் அந்த நாட்டுல இருந்து கைப்பற்றின பொருட்களை வச்சுதான் வீரர்கள் சம்பளமும் கொடுத்தோம் அதுக்கும் மேல அதிகமா இருக்க பொருளை தலைநகர்ல இருக்க பொக்கிஷத்துக்கு தான் அனுப்பி வைக்கணும் ஆனா இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் என்ன செய்யறாரு தெரியுமா ஈழ நாட்டுல இருக்க நம்ம போர் வீரர்களுக்கெல்லாம் இங்க இருந்து கப்பல்ல உணவு அனுப்பி வைக்கணுமா ஒரு வருஷ காலமா நானும் பத்து கப்பல்ல உணவு அனுப்பி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் பெரிய பழுவேட்டரையர் இந்த அநியாயத்தெல்லாம் பொறுக்கவே முடியாது இப்படி எல்லாம் கேட்டதே இல்லை அப்படின்னு அந்த கூட்டத்துல இருந்தவங்க எல்லாம் பேசிக்கிறாங்க இந்த விசித்திரமான காரியத்துக்கு இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் என்ன காரணம் சொல்றாரு தெரியுமா படையெடுத்து போன நாட்டுல இருந்து நம்ம வீரர்களுக்கு உணவு எடுத்தா அங்க வாழ்ற மக்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுவாங்கல்ல ஈழத்து அரசு குடும்பத்தோட தான் நமக்கு சண்டை தவிர ஈழத்து மக்களோட எந்த சண்டையும் இல்லையாம் அதனால அவங்கள எந்த விதத்திலயும் கஷ்டப்படுத்த கூடாதான் அரச குலத்தோட போராடி வென்றதுக்கு அப்புறமா மக்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஆட்சி நடத்தணுமா 
அதனால பணமும் உணவும் இங்கேருந்தே அனுப்பணும்னு சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னார் பெரிய பழுவேட்டரர் அப்போ அந்த கூட்டத்தில் ஒருத்தர் படம் எடுத்து போன நாட்டில் இருக்க மக்கள்கிட்ட எதுவுமே கேட்கக்கூடாது அவங்க காலில் விழுந்து கும்பிட்டு வரணும் அப்படின்ற யுத்த தர்மத்தை இது வரைக்கும் நாங்கள் கேட்டதே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னார் அதனால் வரப்போகிற விபரீதத்தையும் கேளுங்க ரெண்டு இளவரசர்களும் சேர்ந்து செய்யும் காரியங்களால் தஞ்சை அரண்மனையில் இருக்க பொக்கிஷமும் தானியமும் அடிக்கடி குறைஞ்சி போகுது உங்ககிட்டலாம் அதிக வரி வசூலிச்சு தான் அதெல்லாம் சமாளிக்க வேண்டியதாக இருக்கு இதுக்காக தான் என்ன இறைவிதிக்கும் அதிகாரியாக நியமிச்சிருக்காங்க சோழ நாட்டுடைய நன்மை தான் முக்கியம்னு நான் நினைக்காம இருந்தா எப்போவோ இந்த பதவி விட்டு தொலைஞ்சு போயிருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார் பெரிய பழுவேட்டரர் ஆ கூடாது கூடவே கூடாது நீங்க இந்த பதவியில் இருக்கிறது தான் எங்களுக்கெல்லாம் பாதுகாப்பு இந்த முறைகேடான விஷயத்தெல்லாம் நீங்க மகாராஜா கிட்ட சொல்லி பார்க்கலையா அப்படின்னு கூட்டத்தில் ஒருத்தர் கேட்டார் சொல்லாம என்ன பல தடவை சொல்லிட்டேன் ஒவ்வொரு தடவையும் பெரிய பிராட்டிகிட்ட கேளுங்க இளைய பிராட்டிகிட்ட கேளுங்கன்னு தான் பதில் சொல்றாரு நான் தான் முன்னமே சொல்றேனே மகாராஜாவுக்கு சுயமா சிந்தனை பண்ற சக்தியே இப்ப இல்லைன்னு முக்கியமான காரியங்கள்லாம் நம்மளுடைய யோசனையை கேட்கறதே கிடையாது அவருடைய பெரிய அன்னை செம்பியன் மாதேவியின் வாக்கு தான் அவருக்கு தெய்வ வாக்கு அடுத்தபடியா அவருடைய செல்ல மகளான குமாரி குந்தவை பிராட்டியிடம் யோசனை கேட்க சொல்றாரு ராஜ்ய சேவையில தலை நரைச்சு போன நானும் மற்ற அமைச்சர்களும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் அந்த சின்ன பொண்ணு கிட்ட போய் நிக்க முடியுமா எப்படி இருக்கு கதை இந்த சோழ ராஜ்யம் ஆரம்பமான காலத்துல இருந்து ராஜ்ய காரியங்கள்ல பெண்கள் தலையிட்டு தான் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை இப்படிப்பட்ட அவமானத்தை நான் எத்தனை நாள் பொறுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியும் நீங்கெல்லாம் ஒரே மனசா சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் இந்த ராஜாங்க பொறுப்பையும் வரி விதிச்சு பொக்கிஷத்தை நிரப்புற தொல்லையும் விட்டுட்டு என்னோட சொந்த ஊர்லயே இருந்துருவேன் அப்படின்னு சொன்னாரு பெரிய பழுவேட்டரர் கூடாது கூடாது பழுவூர் தேவர் எங்களை அப்படி கைவிட்டுற கூடாது அரும்பாடு பட்டு ஆயிரம் ஆயிரம் வீரர்கள் அவர்களுடைய ரத்தத்தை சிந்தி உருவாக்கின சோழ சாம்ராஜ்யம் ஒரு நிமிஷத்துல சின்ன பின்னமா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாரு சம்புவராயர் அப்படின்னா இந்த நிலைமையில என்ன செய்யறதுன்னு நீங்களே எனக்கு யோசனை சொல்லுங்க அள்ளி ராஜ்யத்தை விட கேவலமா போயிட்டு இருக்க இந்த பெண்ணரசுக்கு பரிகாரம் என்னன்னு நீங்களே சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டார் பெரிய பழுவேட்டரியர் இதோட இந்த சாப்டர் முடியுது இளவரசர்கள் ஆதித்த கரிகாலர் அருள்மொழிவர்மர் இவங்க மேல பெரிய பழுவேட்டரையர் வைக்கிற குற்றச்சாட்டுகள்லாம் உண்மைதானா ஏன் பெரிய பிராட்டி செம்பியன் மாதவி மேலேயும் இளைய பிராட்டி குந்தவை மேலேயும் இவங்களுக்கு இவ்வளவு கோவம் அப்படின்றத வரப்போற எபிசோட்ஸ்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் நன்றி